జూన్ ఇరవైకి నేను ఆరంభించినాను అప్పుడు నేను స్టేట్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నాను నాకు ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు భర్త ఎయిర్ ఇండియాలో పనిచేస్తున్నాడు ఆ పరిస్థితిలో నేను ఎదుర్కొన్న ఆటంకాలు చాలా ఉండేది ఇంట బయట పోరాటం ఎదుర్కొన్నాను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం గాడ్ ఈజ్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ మనల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు యేసుతో నా పయనం మై జర్నీ విత్ జీసస్ అనే సిరీస్ నేను యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఐపీసీ రామ్ నగర్ చర్చ్లో ఆరంభించాను మే రెండో తారీఖు దానికి బైబిల్ కాలేజ్ యూపీఎఫ్ బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దాదాపు ఎనభై నుండి వంద మంది ఉంటారు వారు వచ్చి అది వినాలని ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు బీటీహెచ్ కోర్స్ చేసినారు బైబిల్ సైన్స్ అంతా నేర్చుకున్నారు ప్రాక్టికల్స్ ఎలాగుంటుంది నా అనుభవం ద్వారా వారికి ఇంకా కొద్దిగా తర్బీది ఇచ్చి నేర్పరితనం ఇచ్చి దేవుని పిలుపుకు విధేయత చూపినప్పుడు దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదిస్తాడు ఇవన్నీ చెప్పాలని ఆశించి వారిని పిలిచాం వారందరూ వస్తున్నారు అలాగే విశ్వాసులు యూపీఎఫ్ విశ్వాసులు బిలీవర్స్ ఐపీసీ బెంటి కౌన్సిల్ చర్చ్ నుండి కొంతమంది వస్తున్నారు మరి ఇతరులు కూడా వచ్చి ఏసుతో నా పైన అని ఆ శీర్షిక వారెంతో శ్రద్ధతో చాలా ఆశతో ప్రతి మంగళవారం ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు మీలో చాలామంది రాలేరు కాబట్టి వీలున్నప్పుడు నేను కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ చూపెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను చాలామందికి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది మరి మీరు ఒక స్త్రీగా ఉండి ఇంత ధైర్యం మీకు ఎలా వచ్చింది ప్రభుకరు నిలబడడానికి ఎలా పొందుకున్నారు శక్తిని మరి మీ కుటుంబం ఉంది భర్త ముగ్గురు పిల్లలు ఉద్యోగం ఉండింది హౌ వాజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దిస్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ మైండ్ అంటే అంత విపులంగా విప్పి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు కానీ ఏసుతో నా పైన అనే శీర్షిక ఆరంభించిన తర్వాత నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్తూ ఉన్నాను చాలామంది వారి జీవిత చరిత్రను బయోగ్రఫీ లేక ఆటో బయోగ్రఫీలో లిఖిస్తారు కానీ దేవుడు నాకు ఒక మంచి తలంపిచ్చి నేను సజీవురాలుగా ఉన్నప్పుడే నా నోటి నుండి దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సేవను ఎలా జరిపించాను దేవుడు నాకు ఏ విధంగా సహాయపడినాడు ఈ అనుభవాలు నా నోటి నుండి చెప్పడం సంఘానికి వినిపించడం అది రికార్డ్ చేసి అవన్నీ భద్రపరిచి అలాగే దాన్ని పుస్తకంగా మార్చి ఇంకా రానున్న తరం వారు భయపడకుండా దేవుని సేవ చేయడానికి అది చాలా తోడ్పడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను అది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆలోచన కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు నెలలు అయింది మీరు ప్రార్థన చేయండి అది ఇప్పుడప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందని నేను చెప్పలేను నాకు అనిపిస్తుంది ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ టెలింగ్ బికాస్ గాడ్ గేమ్ ఈ సచ్ వైడ్ అండ్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత అనుభవం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చాలా చాలా నేర్పించినాడు ప్రభు ప్రభుకి నేను ఏ విధంగా విధేయత చూపినాను విధేయత చూపినప్పుడు నన్ను ఎలాగో ఆశీర్వదించినాడు అడ్డులు ఆటంకాలు ఎన్నెన్నో ఎదుర్కొన్నాను కానీ దేవుడు నాకు తోడున్నాడనే ధైర్యం నన్ను ముందుకు నెట్టింది నేను ఎప్పుడు వెనకంజ వేయలేదు అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీ స్టెప్ వాజ్ డిఫికల్ట్ ప్రతి అడుగు కూడా చాలా నొప్పితో కూడింది బాధ భయము ఇవన్నీ ఉండింది కానీ దేవుడు తన ఆత్మతో నన్ను నింపినాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండవ తిమోతి ఒకటి ఏడులో ఒక మాట పౌలు భక్తుడు తిమోతి తన ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతికి రాస్తాడు కదా దేవుడు మనకు పిరికితనం గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు ధైర్యము శక్తి ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మనే మనకు ఇచ్చిన ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లిప్పింగ్ చూపెడతాం జస్ట్ వాచ్ ఇట్ మీకు ఏమర్థమైంది ఇది ధైర్యం అంటే ఆ స్త్రీ చేతిలో ఏముంది బాబు పాప చిన్న బిడ్డను తీసుకుని ఆమె ఎక్కడ కూర్చుంది ట్రైన్ లోపట ఉందా బయట ఉందా అది రిస్కీగా ఉందా సేఫ్గా ఉందా చాలా రిస్కీ కదా ఎంత రిస్కీ అంటే మరి ఆమె ఒకవేళ సడన్ బ్రేక్ వేసిన పాపనన్నా కింద పోతుంది ఆమెనన్నా పడవచ్చు ఇది ఎవరో కాదు జాయిచర్య అన్న దేవుని స్తోత్రం ఆమె జాయిచర్య అని అనడం లేదు ఆమె లాగా నేను ప్రయాణం చేశాను చేతిలో ఉన్న బిడ్డ ఏమో తెలుసా యూపీఎఫ్ దేవుని స్తోత్రం హలెలు చేతిలో బిడ్డ యూపీఎఫ్ ఆ యూపీఎఫ్ను కన్న తర్వాత అంటే దేవుడు నాకు దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఎట్టి సహకారం ఎక్కడి నుండి దొరకలేదు నాకు ఆ తల్లిని చూస్తే చాలా దుఃఖం ఇప్పుడు కూడా దుఃఖం కలుగుతుంది ఎందుకంటే షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఓన్లీ గాడ్ ఈజ్ హర్ సపోర్ట్ 
and she has to make a big journey carrying her child in her arms anything can happen any dangers can happen but she is quite confident mari inta dhairya manu ke lagundi asal train ekkalantene chaala mandi bhaya padtar dantlo prayanam cheyalantene kashtatanu kani ve dabba bite undi inupa rod meeda gurchoni aa biddam gattiga matukondi oka vela koddiga vadalga pattukunte bidda kinda bhayam ayyadu kani gattiga pattukondi ఇది ఎవరో నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం నేను అది చూస్తూ చూస్తూ మదర్స్ డే నాడు ఫార్వర్డ్ చేశారు ఒక ఫార్వర్డ్ వచ్చింది వాట్సాప్ అది భద్రం చేసుకున్నాను అది చూస్తున్నప్పుడు నా జీవిత అనుభవం నాకు దేవుడు జ్ఞాపకం చేసినాడు మీకు ఒకతే బిడ్డనా అని అడుగుతారు ఒక బిడ్డ కాదు నాకు ముగ్గురు పిల్లలు నలుగురు సంతానం ఉంటే ఒకరు ప్రభు తీసుకున్నాడు తారాచర్య అని నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాతనే దేవుడు నన్ను సేవకు పిలవడం నేను దేవుని విధేయురాలు కావడం అంతకుముందు ఈ లోక రీతిగా బ్యాంక్ ఉద్యోగం కానీ అన్ని విధాల నేను ఐ వాజ్ ఎ బ్లెస్డ్ లేడీ నాకు ఇలాగో సేవ అని సేవకులు అంటే కూడా నాకు గిట్టకపోయేది కానీ దేవునికి నన్ను నలగొట్టడానికి ఇష్టమైంది ఏషియా యాభై మూడు పదవ వచ్చిన ఒక మాట ఉంది అతని నలగొట్టుటకు ఎహో వాకు ఇష్టం దేవుని నా ప్రథమ కుమార్తెను తీసేసి దాని తర్వాత ముగ్గురు సంతానాన్ని ఇచ్చాడు దేవుని విధేయత చూపినప్పుడే దర్శనం ఇచ్చాడు ఆ తల్లి చేతిలో బిడ్డ ఉన్నట్టే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దర్శనం యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు అలాగ ఉండింది యూపీఎఫ్ ఇప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్గా మారిపోయింది దేవుని స్తోత్రం కలుగులు కాక నౌ షీ లుక్స్ ఎ వెరీ అపీలింగ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఎంతో చక్కగా దేవుడు యునైటెడ్ పీపుల్స్నో ఫెలోషిప్ను ఆశీర్వదించినాడు అంటే నేను ఎందుకు ఇది చూపెట్టానంటే దేవుడు మనకు ఒక తలంపు లేక ఒక దర్శనం దేవుని యొక్క చిత్తం మన పట్ల జరగాలని కోరుకున్నప్పుడు ఒక మాట ఉంది బైబిల్ నేను నీకు అప్పగించిన దాన్ని నువ్వు ఎట్ట పట్టుకోవాలి గట్టిగా పట్టుకోవాలి అవునా తల్లి ఎంత భద్రంగా పట్టుకుంది ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంది అశ్రద్ధ చూపితే బిడ్డ కింది పడిపోయి ఆమె కూడా మరణించే పరిస్థితి కానీ ఇలాగుండింది ఈ ఇరవై సంవత్సరాల పైన కానీ దేవుని కృప చాలా అపారంగా నేను అనుభవించినాను అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ సవాల్తో కూడిన జీవితం ఎన్నో హాట్ పోట్లు ఎ స్మాల్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్స్ కాల్ అది ఒక పెద్ద వటవృక్షంగా యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ మారిపోయింది ఇప్పుడు మీరు దెబ్బనాస్వరంలో చూస్తే ఎన్నెన్ని పరిచర్యలు స్త్రీల కొరకు ఆరంభించినాం యునైటెడ్ విమెన్ ఫెలోషిప్ అని ఆరంభించినాం ఐదు సంవత్సరాలు నమ్మకంగా పనిచేసినప్పుడు దేవుడు దర్శనాన్ని విస్తారంగా చేసినాడు స్త్రీలందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఉపోషిస్తున్నారు ప్రార్థించినప్పుడు వారి భర్తలు రావడం పిల్లలు రావడం అలాగూ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఒక సంఘంగా మారుతుందని యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్గా మారిపోయింది ఇప్పుడు మనకు యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లో మూడు ఆరాధనలు జరుగుతుంది ఉదయం ఆరు నుండి తొమ్మిది తిరిగి మధ్యాహ్నం ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఆ తర్వాత సాయంకాలం ఆరు నుండి తొమ్మిది ఉస్మానియా గార్డెన్స్లో నెలకు రెండున్నర లక్షలు మనం కిరాయి కడుతున్నాం గొప్ప ఎత్తులో ఆరాధన జరుగుతుంది ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని వందనాలు చెల్లిద్దాం ఏం చెట్టు అండి ఇది బైబిల్లో చాలా చెట్లు ఉన్నాయి ఒకరోజు చెట్ల గురించి ప్రసంగం చేయాలని నాకు ప్రేరణ ఉంది ఒలివ చెట్టు సరళ చెట్టు వదరి వృక్షము మేడి చెట్టు ఎన్నెన్నో చెట్లు ఉన్నాయి ఈ చెట్టు ఏం చెట్టు అంటారు మీరు ఇది మరి చెట్టే ఇది బ్యానియన్ ట్రీ అని అంటారు అంటే మరి చెట్టులాగా మీకు కనబడతలేదేమో కానీ యాక్చువల్లీ అది పైనుండి ఉన్న రూపం లోపటంతా చాలా రూట్స్ అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ కొమ్మలు విస్తారంగా పిల్లల మర్రి అని మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక చెట్టు ఉంది నేను దాని గురించి చదివాను అది దాదాపు యాభై ఎకరాల విస్తరణలో ఉందట నేను ఈ సేవ ఆరంభించినప్పుడు నన్ను చాలా ప్రోత్సహించింది మా తల్లి ఆమె ఒక మాట అన్నది మీ నాన్నగారు కేరళ దేశం వదిలిపెట్టి సేవ నిమిత్తం వచ్చాడు ఆయన ఉన్నదంతా వదిలిపెట్టి కేవలం బైబిల్ ఒక పెట్టె పట్టుకొని నన్ను తీసుకొని వచ్చినాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో కానీ దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నీ గురించి దేవుని ఉద్దేశం చాలా గొప్పది నువ్వు ఆయన కడుపులో పుట్టావు కానీ నీకు దేవుడు గొప్ప దర్శనాన్ని ఇస్తాడు ఆ దర్శనం నెరవేరుతుంది నీవు చేసే సేవ 
ఒక మర్రి చెట్టులాగా వ్యాపిస్తుంది అని చెప్పింది ఆమె హాలే లోయ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ బ్యానియన్ ట్రీ అంటే అప్పుడు వెంటనే ఆమె తొంభై రెండులో ఆరంభించినప్పుడు ఈ మాట చెప్పింది నేను ఒక మర్రి చెట్టుది ఒక పటం ఒక మ్యాగజైన్ నుండి కట్ చేసి నా విజన్ డైరీస్ దాదాపు పది డైరీస్ ఉంది నా అలవాటు ఏంటంటే దేవుడు చెప్పిన మాట ఏది కూడా నిరర్ధకము కాదు ఆకాశం భూమి గతించిపోయిన దేవుని మాటలు గతింపవు కాబట్టి ఐ గేవ్ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ టు గాడ్స్ వర్డ్ అదే నా రహస్యం ఈ రహస్యం ఏంటి సిస్టర్ జాయ్ గారు అంటే నేను అంటాను దేవుడు చెప్పిన మాట చాలా ప్రశస్తమైంది చాలా విలువైంది తప్పకుండా నెరవేరుతుంది అది విత్తనం లాంటిది కాబట్టి ఆ మాటలన్నీ భద్రం చేసుకున్నా మరియ దేవుడు చెప్పిన మాటలు ఆమె హృదయంలో భద్రము చేసుకుందని లోక రెండు పంతొమ్మిదిలో అలాగ నేను ఒక పది డైరీలు మరి నాకు వచ్చిన గీతలు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా నేను చూసిన దర్శనాలన్నీ రాసి గీసి దానికి వాక్యం ఒక అథెంటిసిటీ అంటే చూసిన దర్శనానికి వాక్యము ఆధారంగా ఉండేది ప్రతి దర్శనానికి ఐ కుడ్ ఫైండ్ ఎ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ అయితే ఈ దర్శనం నేను నా పుస్తకంలో పదిలో పరుచుకున్నా అప్పుడు ఆరంభించినప్పుడు కొంతమంది స్త్రీలతో ఆరంభించాను మొట్టమొదటి ఆల్ నైట్ అంటే ఇక్కడ రాకముందు కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలు రామ్ నగర్ ఐపీసీ ఆలయంలో చేసినాం అప్పుడు బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా దినమంతా బ్యాంక్లో పనిచేసి బ్యాంక్లో పని అంటే చాలా టెన్షన్ జాబ్ అది అయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చి చిన్న చిన్న పిల్లలు మరి పడక మీద తల్లిదండ్రులు అందరినీ చూసి అంటే చాలా పనిచేసేదాన్ని అనమాట ఐ యూస్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ అయితే మళ్ళీ ఆల్ నైట్లో సిస్టర్స్తో కూర్చునేదాన్ని మొదటి ఆల్ నైట్ అది నైంటీ టూ జూలై మాసంలో జరిగింది పదకొండు మంది స్త్రీలం మాత్రం ఉన్నాం పదకొండు మంది స్త్రీలు కలిసి మేము ప్రార్థన చేసినాం అప్పుడు నాకు దేవుడు ఒక దర్శనం ఇచ్చినాడు ఈ ఆల్ నైట్ ఇలాగ ఉండదు అప్పుడు చూసానమాట ఈ దర్శనం చాలామందితో ఆల్ నైట్ జరుగుతుంది అవును నాకు దేవుడు దర్శనం ఇస్తున్నాడని ఆ సిస్టర్స్ చెప్పిన సిస్టర్స్ చెప్పినాను ఇప్పుడు మనం కొంతమంది ఉన్నాం కానీ చాలా అద్భుతంగా దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు అంటే వాళ్ళందరూ నవ్వినారు ఆల్ నైట్ అది కూడా మరి ఒక స్త్రీ నిలబడి ఆల్ నైట్ చేస్తే అంతమంది ఎట్లా వస్తారు సిస్టర్ ఏదో కొద్దితో సరిపుచ్చుకుందాము నేను అన్నాను నేను నమ్మే దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్ప వాగ్దానం ఇచ్చినాడు కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నమ్మకుండా నేను నమ్ముతానని చెప్పాను నా నమ్మకమే గెలిచింది దేవుని స్తోత్రం హాలే లూయా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం దేవుడు వృద్ధి కలగజేసే దేవుడు ఈ మర్రి చెట్టు గురించి నేను కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసినాను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మర్రి చెట్టు గింజ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అట ఇట్స్ ద సీడ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అది అరచేతిలో పెడితే గాలి వస్తే ఎదిరిపోతుంది అనమాట సో లైట్ వెయిట్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ కానీ ఆ గింజలో ఏమున్నది జీవం ఉన్నది హలలుయ ఆ గింజలో జీవం ఉన్నది దేవుడిచ్చే దర్శనంలో కూడా ఏముంటుంది జీవం ఉంటుంది అయితే ఈ గింజ భూమిలో నాట నాటుకుంటే ఇలా తయారవుతుంది మర్రి వృక్షం గింజ చిన్నది కానీ వృక్షం వటవృక్షం అంటారు దాన్ని వటవృక్షంగా మారిపోతుంది మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఈ దర్శనం వచ్చిన తర్వాత ఈ పిల్లల మర్రి మహబూబ్ నగర్ నేను చర్యాన్ గారిని కూడా తీసుకెళ్ళాను రా మన నాకు దర్శనం వచ్చింది చూడాలి యూపీఎఫ్ ఇలాగ అవుతుందట అని మేము ఆ పిల్లల మర్రి దగ్గర పోయి చాలా దూరం పోతే అంత చీకటి ఉంది అంటే కొమ్మలు రెమ్మలు అసలు ఎక్కడ మొదలు తెలియదు తుదలు తెలియదు వేర్ ద స్టార్టింగ్ వీ డూ నాట్ నో అది ఇలాగూ అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అంటారు మీది నుండి వస్తుంది ఆ తిరిగి నాటబడి మళ్ళీ తిరిగి మీదకి వెళ్తుంది అంత మరి ఒక పెద్ద నెట్ లాగా వ్యాపించు దాని విస్తరణ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ అని అక్కడ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోరు అంట దాన్ని కొట్టి పనేయమంటే ఎవ్వరికి వీలు కాదు నేను పేపర్లో వార్త చదివినాను ఈ పిల్లల మర్రి చెట్టును మరి కొట్టడానికి చాలా ఈ గొడ్డలితో కొన్ని కుటుంబాలు వచ్చాయి ఇది కొట్టి మేము దీని ప్లేస్ కొద్దిగా మరి ఉపయోగంగా వాడుకోవచ్చు కానీ ఎవరైతే ముట్టుకుంటారో కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా వారు మరి అటాక్ అయ్యి చనిపోయినారంట అంటే ఈవిల్ అటాక్ వచ్చిందని నేను పేపర్లో చూశాను అప్పుడు నేను అనుకున్నాను మరి దేవుడు నాటిన వృక్షాన్ని ఎవడు పెకలింపజ చేస్తాడంటే దేవుని స్తోత్రం దేవుడే ఒక కొమ్మను నాటాడు అనుకోండి ఒక వృక్షాన్ని అది మానవ సాధ్యమా దాన్ని పెకలించడానికి 
no one can uproot a tree which is planted by god na to ek ivese chapal gade devun mai parsam hale kabatti devude naatina komma devude naatina komma united people solution adi vistaristundi vistaristha undi vegi namamulani devun naaku bayalparchinappudu nenu vidheeralai నాలుగు సంవత్సరాలు నామములు బోధించడం అయింది నామములు అనేది కూడా ఎలాగ వచ్చింది ఐడియా అసలు ఎవరికి తెలియదు ఈ నామాలు స్థుతి బుక్కులు చాలు ఉన్నాయి కానీ టైటిల్స్ ఆఫ్ గాడ్ అది నేను ఒకరోజు ఇలా వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్స్లో వెళ్తుంటే నాకంటే ముందు ఒక అతను వెళ్తున్నాడు అది ఆయన ఏదేదో వల్లిస్తున్నాడు అప్పుడు ఏం వల్లిస్తున్నాడు అక్కడ ఒక పాము పుట్టి వస్తే అక్కడ చీమలు చాలా చీమలు దాన్ని చక్కరేస్తున్నాడు పుట్టలో పాలు పోస్తున్నాడు అలా ఇది వల్లిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి అంటూ అప్పుడు నా పక్కన ఉన్న స్త్రీని అడిగినని ఏంటి వల్లించేది అప్పుడు ఇలాగో సహస్రనామాలట వాళ్ళు వల్లిస్తారు ఇలాగో అప్పుడు నాకు ఒక తలంపు వచ్చింది అసలు అర్థమయ్యే రీతిలో యేసు ప్రభు నామాలు ప్రజలకు అందిస్తే ఎంత గొప్ప దేవుని నామం ఎంత ఘనపరచబడుతుంది కదా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ యేసు నామం ఒకటే అందరికి తెలుసు అన్ని నాముల కంటే పై నామం అన్ని నాముల కంటే పై నామం వేసు నామం ఈ నామంలోనే రక్షణ ఈ నామంలోనే స్వస్థత ఈ నామంలోనే విడుదల అది మనకు తెలుసు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క గుణాతిశయం ఇది దేవుని చిత్తంగా కాదా అని నేను ఒక రోజంతా ఐపీసీ మందిరం మా నాన్నగారు కట్టిన మందిరంలో ఒక రాత్రి అంతా ఆల్నైట్ చేసిన ఒంటరిగా ఐ వాజ్ అలోన్ ఆ రోజుల్లో ఒంటరిగా ఆ మందిరంలో ఉండాలంటేనే చాలా భయకంపితం చుట్టూ ఏమీ లేదన్నమాట దొంగల భయం కూడా ఉండే ఆయన మా ఆయగారు కడి ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ వన్ నైట్ ఇన్ ద చర్చ్ ఐ వాంట్ టు ప్రే అండ్ సీక్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ వెయ్యి నామములు చెప్పాలని వీళ్ళు చెప్పే నామములు ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు కదా నేను యేసు ప్రభు నామాలు చెప్తానని ఉపవాసం ఉండి రాత్రి అంతా గడిపి దేవుని చిత్తమా కాదా మరి ఇరవై సంవత్సరాల సేవలు ఒకటి చెప్పాలి ఎవ్రీ స్టెప్ నేను దేవుణ్ణి అడిగేదాన్ని నా సొంత చిత్తంతో కానీ ఏదో పేరు రావాలి కీర్తి రావాలి కొద్ది డబ్బు సంపాదించాలి అందరు శబాషానాలని ఎప్పుడు ఏ పని చేయలేదండి దేవుని భయం నాకు ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం హలేలుయా దేవుని చిత్తాన్ని వెతికినాను వెదర్ ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పుడు నాకు ప్రార్థనలోనే వెంట వెంటనే దేవుడు బయలుపరచడం మరి అన్నీ ఉన్నాయని కూడా నాకు తెలియదు సరిగా ఐ వాజ్ సర్చింగ్ సర్చింగ్ అండ్ ఐ కుడ్ గెట్ ప్రతి వారము ఏడు నామములు మాత్రం దేవుడు బయలుపరిచేది అలాగూ నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ప్రతి ఆదివారం సాయంకాలం ఏడు ప్రసంగాలు అంటే ఏడు బిరుదుల ప్రసంగాలు చేస్తూ అది వెయ్యి ప్రసంగాలు ఆ పుస్తకాలు కూడా దాదాపు ఎనిమిది వందల ప్రసంగాలు స్టాల్లో ఉంది అంటే ఇలాగో దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ వచ్చింది ఒకటేంటంటే ఐ నెవర్ టుక్ ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ లైట్లీ చాలామందిని దేవుడు పిలుస్తాడు కానీ వారు ఎందుకు ఏమీ చేయలేకపోతారంటే వాళ్ళు ఆ పిలుపుకు తగిన శ్రద్ధ పెట్టారు డోంట్ టేక్ ఈజీ వెన్ గాడ్ కాల్స్ యూ దేవుడు నన్ను పిలిచినాడని నాకు చాలా నిశ్చయం అప్పుడు ఐ టుక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఐ పుట్ ఆల్ మై ఎఫర్ట్స్ ఐ ఒబ్బేడ్ హిమ్ ఐ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్ నాట్ టు డిజోబే గాడ్ నాకు తెలుసు యజమాన్ని చిత్తం ఎరిగి ఉండి సిద్ధపడక దాని ప్రకారం చేయని వానికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులుతుంది ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన్న వ్యక్తిని నేను నా కుమార్తె ఎంత అందమైన కుమార్తెను పోగొట్టుకున్నాను నాలుగు సంవత్సరాల వయసు మళ్ళీ ఇంకా దెబ్బలు ఎవరు తింటారు నా భయం కాబట్టి ఈ విధేయత చూపెట్టడమే మంచిదని నేను వెంట వెంటనే దేవునికి లొంగిపోయినాను అలాగూ పోయిన వారంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి ఆర్డర్ చేసినారు ఇంగ్లీష్లో మాకు వన్ థౌజండ్ టైటిల్స్ వన్ థౌజండ్ బుక్స్ కావాలి వన్ థౌజండ్ ప్రామిసెస్ కూడా చెప్పాను అది వన్ థౌజండ్ కావాలని ఆర్డర్ చేసినారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు అంటే ఇది పుస్తకం భూదిగంతముల వరకు వెళ్ళిపోయింది అలాగే చెన్నై నుండి ఫోన్ చేసినారు బ్లైండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ వెయ్యి నామములు దేవుని గుణాతిశయములను బ్రెయిల్ లిపిలో అంటే గుడ్డివారు కూడా ఆ దేవుని స్థుతించడానికి ఈ పుస్తకం వారు అనుమతి అడిగినారు అంటే నేను ఏమి చెప్పాలని ఆశిస్తున్నానంటే ఒక చిన్న దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనం తలంపు అది తగిన విధేత చూపినప్పుడు అది చాలా పెద్దగా వటవృక్షంగా మారిపోతుంది అది ఎవరు కూడా అప్రూట్ చేయలేరు దాన్ని ఎవరు పెకలింపలేరు ఎందుకంటే అది దట్ వాజ్ గాడ్స్ ఐడియా దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ బ్యానియన్ ట్రీ అని ఎందుకంటారంటే బనియాస్ అంటే వైశ్యాస్ ఈ ఊర్లలో ఈ వీళ్ళు ఏదన్నా గొడవలు ఏదన్నా తొందరలు ఉంటే దానికి పంచాయతీ పెడతారు పంచాయతీ పెడతారు అంటారు అది పంచాయతీ 
అంత కూడా ఈ వృక్షం కిందనే మీటింగ్లు సెటిల్మెంట్లు ఇవన్నీ జరుగుతుంది అంట ఊరు ప్రజలు వచ్చి ఆ నీడ గూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నాకు అనిపించింది నిజంగా ఈ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఈ వటవృక్షంగా మారి ఈ నీడ క్రింద అనేకులు విశ్రాంతి పొందుతున్నారు దేవుని స్తోత్రం హలలు ఎంతోమంది విడిపోయిన కుటుంబాలు కట్టబడడం ఎంతోమంది మరి చెదరిన హృదయాలను సమకూర్చబడడం ఆదరణ లభించడం అలాగే మరి రక్షణ కార్యం జరగడం స్వస్థత కార్యాలు జరగడం ఇది ఒక వృక్షముగా దేవుడు మార్చినాడని చెప్పడంలో సందేహం లేదు దేవుని స్తోత్రం అలాగే ఇది విస్తరిస్తుంది ఇంకా విస్తరిస్తుంది అని దిస్ ఎ ప్రాఫెటిక్ వర్డ్ ఫ్రమ్ మీ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బై హ్యూజ్ నంబర్స్ దేవుడు నాతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే ఇది కుడికి ఎడమకు వ్యాపిస్తుంది ఇది ఆకాశ నక్షత్రంల వలె సంఖ్య విస్తరిస్తుంది సముద్ర తీర మందలు ఇసుక వలె విస్తరిస్తుంది ఇది తప్పకుండా జరుగుతుంది ఒకవేళ నా జీవిత కాలంలో నేను ఆ చూడకుండా ఆ తర్వాత అయినా తప్పకుండా ప్రభు రాకడ పర్యంతం ఇది అతి వేగంగా వ్యాపించే ఆత్మ సంఘం అని నేను చెప్పగలను దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ ఈరోజు నాకు ఒక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసినాడు ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను లోతు అబ్రహంను విడిచిపోయిన తర్వాత ఎహో ఇదిగో నీ కన్నులు ఎత్తి నీ ఉన్న చోట నుండి ఉత్తర తట్టు దక్షిణ తట్టు తూర్పు తట్టు పడమర తట్టును చూడు లుక్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అబ్రాంతో దేవుడు అంటున్నాడు ఎందుకనగా నీవు చూచున్న ఈ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమును సదాకాలము ఇచ్చేదా యూపీఎఫ్ సంతానం అంటే నేను ప్రార్థన చేసేది అదే ఈ సేవ హూ విల్ హ్యాండిల్ ద మినిస్ట్రీ ఇన్ ఫ్యూచర్ కుటుంబంలో నుండి పిల్లల లేక మరి యూపీఎఫ్ సంతానం ఇంతమంది పిల్లలను ఆత్మలో అన్నాను కదా వారి మధ్యలో నుండి కూడా దేవుడు నాయకులను విశ్వాసుల వీరులను ప్రార్థనా వీరులను లోకాన్ని తలక్రిందులు చేసే వారిని లేవనెత్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఈ అబ్రాంతో చెప్పిన మాట లుక్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ నీ కన్నులు ఎంత మట్టుకు వెళుతుందో అంత మట్టుకు చూడు నువ్వు చూసిన ఈ దేశమంతటిని నీకు నీ సంతానానికి ఇస్తానని దేవుడు సెలవిచ్చినాడు ఎందుకంటే దేవుడు వృద్ధి కలగజేసే దేవుడు ఈరోజు ప్రభు నాతో మాట్లాడతాడు యూ థింక్ బిగ్ దేవుడు అన్నప్పుడు ఎప్పుడు చిన్నగా ఆలోచించద్దు గొప్ప దేవుడు ఎప్పుడు మాటి మాటి పలకాలి వాట్ ఏ గ్రేట్ గాడ్ ఐఎమ్ సర్వింగ్ ఎంత మహోన్నతుడైన దేవుని సేవకులుగా ఉండట స్వల్ప కార్యమా ఇజ్ ఇట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ టు బీ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ మోస్ట్ హై త గొప్ప దేవుని సేవకులు అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా వ్యాకుల పడను నా కంగారు ఉండదు లక్షల ఖర్చుతో ఉన్న ఈ సేవ గురించి నేను ఎప్పుడు అసలు కంగారు నాకు ఎలా 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 ఆ మొదటి దీని సంవత్సరాల్లో చాలా కంగారు పడేదాయి అసలు డబ్బు ఎలా నేను ఎవ్వరిని అడగను కదా అడగడం నాకు ఇష్టం లేదు మరి ఎలా ఎలా అన్నప్పుడు మరి ఇనీషియల్ డేస్ అంటే బ్యాంక్లో నేను సంపాదించే జీతం అంతా పెట్టేదాన్ని దీని కొరకు పెట్టేదాన్ని యునైటెడ్ పీపుల్స్ సర్వీస్ ఏదైనా అయిపోయినా మళ్ళీ లోన్ తీసేదాని ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లోను ఆ లోను మెడికల్ లోన్ అన్న మళ్ళీ మీటింగ్లు పెట్టడానికి కట్ట ఖర్చు ఎవరిని అడగకుండా తర్వాత మా ఇంటి దగ్గర ఒక మార్వాడి సీట్ ఉంది నాకు మీటింగ్లు పెట్టడానికి చాలా డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఆయన దగ్గర త్రీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ డబ్బులు తెచ్చి ఖర్చు పెట్టిన దేవుని సేవలో విత్తిన ఏ విత్తనం కూడా వృద్ధి కలగకుండా ఉండదు మరి దేవుడు ఆ యొక్క ఫేస్ నుండి దేవుడు నన్ను బయటికి తెచ్చి ఉన్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి నేను అడగను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు చేసినందు మహిమలో ప్రతి అవసరం తను తీరుస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ మరి దీనికి సంబంధించి ఒక దర్శనం నేను చూశాను దట్ వాస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైంటీ త్రీ అనుకుంటాను అప్పుడు ఇది నేనే గీసానండి బాగా గీసా ఇప్పుడు జాయ్ చేరాను అంటే ఏమనుకుంటారు ఆర్టిస్ట్ కూడా గీస్తాను నా ముందు నిలబడండి వచ్చాం అట్నే గీస్తాను మరి ఇది ఒక రాత్రి నాకు డబ్బులు లేవు సేవ చేయాలి మీటింగ్లు ఉన్నాయి ఉన్న డబ్బు అంతా అయిపోయింది అయ్యగారు కొద్దిగా టైట్ స్ట్రిక్ట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చినారు నువ్వు జీతం అంతా ఇలా ఖర్చు పెడితే మరి దీనికి ఎక్కడుంది బ్రేక్ ఎక్కడుంది కాబట్టి 
ఈ నెల నుండి నీ పే స్లిప్ తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేయాలి ప్రతి నెల నీకు ఎంత జీతం వస్తుంది అంటే మాకు బ్యాంకులో మంచి జీతం చక్కగా చదువుకున్నాను ట్రిపుల్ ఎంఏ చేశాను మంచి ఉద్యోగం అయితే ఇది ఎక్కడ మరి ఇంట్లో కూడా మంచి పరిస్థితి లేకుండా సేవ చేయలేము కదా మరి పే స్లిప్ ఇవ్వాలి అంటే నాకు ఎంత జీతం వస్తుందో ఇప్పుడు బయలుపరచాలి అది ఎలా స్పెండ్ చేశానో కూడా చెప్పాలి ఎంత మిగిలిందని చెప్పాలి అబ్బా ఇదేంటి కట్లు అని నేను ఆ రోజు మరి ఎప్పుడు నేను వాగ్వాదం కానీ కలహించడం కానీ నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వాక్యంకు విరోధంగా ఏ పని చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఆశీర్వాదాలన్నీ పోతాయనే భయం కాబట్టి ఆ రాత్రి అందరు నిద్రపోయిన తర్వాత పిల్లలు అయ్యగా నిద్రపోయిన తర్వాత నా ప్రార్థనా గదిలో చావపరచుకొని చాలా ఏడ్చాను ఎందుకంటే ప్రభా మరి సేవ చేయాలి మరి ఇక్కడ పే స్లిప్ సబ్మిట్ చేయాలి మళ్ళీ ఎవరిని అడగద్దు అడిగేది స్వభావం నాకు లేదు కదా నిన్నే కదా నేను అడగాలి మరి అన్ని అవసరతలు తీరాలి సేవ నానాటికి వృద్ధి పొందుతుంది డబ్బులు అవసరం ఉంది అని కొద్దిగా ఏడిపోచ్చింది అంటే పంచుకోవడానికి కూడా లేరు మీరు ఆ ట్రైన్ చూశారు కదా ఆమె ఎలా ఒంటరిగా చిన్న బిడ్డను పట్టుకొని వెళ్తాను అదే అనుభవం ఉన్నాం మరి ఈ సేవ గురించి షేరింగ్ చేయడానికి కూడా మనుషులు లేరు ఇట్ దే ఓంట్ అండర్స్టాండ్ మై విజన్ నాకు ఇచ్చిన దర్శనం ఎలాగ అర్థమవుతుంది ఆ దర్శనం ఉంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ మీ అప్పుడు ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేసి అలాగే నిద్రపోయిన నిద్రలో చూసిన దర్శనం ఇది వెంటనే ఉదయ కాలం లేచి అలాగే గీసాను అది ఏమంటారు ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ పొటేల్ చాలా బలిసిన లావైన లావెక్కిన పొటేల్ ఇది ఈ పొటేలు ఆది కాండం ఇరవై రెండులో ఉంది అబ్రహాం చూస్తాడు కదా తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి అర్పించడానికి మొరియా పర్వతం వెళ్ళినప్పుడు కత్తి తీస్తాడు మరి బలికి సిద్ధమవుతున్నాడు అప్పుడు అబ్రహమా అబ్రహమా అని దేవుడు ఆపుతున్నాడు కనులేతి చూడు అన్నప్పుడు పొదలో ఒక పొటేలను దేవుడు చూపెడతాడు అయితే ఆ పొటేలు తీసుకొచ్చి బలి అంటే గాడ్ ప్రొవైడ్స్ ఇస్సాక అడుగుతాడు కదా పర్వతం ఎక్కేటప్పుడు నాయన మరి బలి కొరకు కట్టెలు ఉంది నిప్పు ఉంది ఇంకేముందన్నాడు ఖడ్గం ఉంది కట్టెలు ఉంది నిప్పు ఉంది కానీ గొర్రె పిల్లేది గొర్రె ఏదన్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు కదా హోవా ఈరి దేవుడే చూసుకుంటాడు గాడ్ విల్ ప్రొవైడ్ అదే నాకు దర్శనం వచ్చిందనమాట మీరు అనుకుంటారు అమ్మగారు ఎప్పుడు చందా పట్టారు ఎప్పుడు ఎవరిని అడగారు మరి ఏంటి మీ రహస్యం ఏంటి వింత అంత ఖర్చు ఉందండి ఇంత ఖర్చు ఉందని ఇక్కడ నుండి అనౌన్స్మెంట్ చేశామా సాగిపోతూనే ఉంది సేవ ఈ దర్శనం నన్ను బలపరిచి అంటే ఎట్ట చూశాను అట్టనే గీసి పెట్టాను అంటే అప్పటి నుండి ఆ దర్శనం నాకు దేవుడు చూపెట్టినప్పటి నుండి ఈ క్షణం వరకు నాలో ఉన్న భయము వెళ్ళిపోయిందండి దేవుని స్తోత్రం మహాలేదు ఏదైనా లక్షల ఖర్చు ఉన్నా ఆయనాడు సంసోన్ ఏ విధంగా ఆ త్రాళ్లను చాలా మరి బరువైన త్రాళ్లను ఏ విధంగా నూలు పోగులాగా దాన్ని అది ఏం చేసి త్రిమిచి వేసినాడు అలాగూ మొన్న జూన్ ఇరవయో తారీఖు అయితే జనాలు తండోపతండాలుగా ఉస్మానియా గార్డెన్స్ నిండా పొంగి పొరిలింది ఎంతమంది ఆహారం తిన్నారో లెక్క పత్రం లేదు కానీ ఎవరు కూడా ఆకలిగా పోలేదు అందరూ కడుపు నిండా రెండు మూడు సార్లు వేసుకొని తిన్నారు మళ్ళీ పైగా మిగిలిపోయింది మళ్ళీ అది మేము ప్యాకెట్స్ కట్టి స్టాఫ్కు వాలంటీర్స్ అందరికీ వారి గృహాలకు పంపినాం ఒకసారి హలీలు చెప్తారా నాతో మరి ఏంటి జరిగిందంటే ఐదారు లక్షలన్నా ఖర్చు అయి ఉండొచ్చు అది ఎలాగొస్తుందనే చింత నాకేం లేదు అది వస్తుంది దేవుని కార్యం జరిగిపోతుంది ఎహోవా ఈరే ఎహోవా చూసుకో అలాగే జరుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం హలీలు కొంతమంది అంటారు మందిరం లేదు కదా మందిరం లేదు కదా మందిరం గురించి కూడా నాకు పెద్ద టెన్షన్ లేదు అది నా ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు పెళ్ళి కాదు అది నేను చేసేది ఏంటి దేవుని సేవ ఐఎమ్ డూయింగ్ గాడ్స్ వర్క్ సో వెన్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద పీపుల్ గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఎ ప్రొవిజన్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ విజన్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ ప్రొవిజన్ దేవుడు దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత దానికి తగిన వనరులు ఇవ్వకుండా ఉంటాడు when god's vision is done in god's way there will not be any lack for provision ane ikkada jarigina devuni stotram hallelujah pani iste pani motlu istadu darshanam iste honorlu istadu tappakondi ichi tinali kabatti meer andaru manchi madiram koru prarthana cheyandi devudu istadu hebri 11 6 lo oka maata undi vishwasam lekunda devuniki ishtalayinrota asa 
అంటే నీకు ఇవన్నీ చూడాలి నీ జీవితంలో అంటే నీకు విశ్వాసం కావాలి బికాస్ వితౌట్ ఫెయిత్ వీ కెనాట్ ప్లీజ్ గాడ్ నేను ఇక్కడ సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో ఆల్ నైట్ పెట్టుమని స్పష్టంగా నేను దర్శనం చూసినాను ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ క్లియర్ విజన్ అంటే మరి ఇప్పుడు అనేక సంఘాలు నాకు తెలుసు సంఘ పెద్దలు తెలుసు పాస్టర్స్ తెలుసు బిషప్స్ తెలుసు అందరితో మరి మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాంటాక్ట్లో ఉంటాను ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంతో గౌరవిస్తారు కానీ నేను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు నాకు నడిపింపు లేకుండేది నేను పన్నెండు సంవత్సరాలు రామ్నగర్లో ఆల్ నైట్ ప్రార్థన జరిగింది మరి అక్కడ చుట్టుముట్టున్న వారు అభ్యంతరపరిచినారు హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉంటారు చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు ఓ దినమంతా పని చేసి అలసిపోయిన వాళ్ళు పండుకుంటారు గట్టిగా పాటలు పాడితే వాళ్ళకి అభ్యంతరంగా ఉంది అన్నప్పుడు ఆపేసినాం ఆపేసిన ఎందుకంటే నిన్ను వలే నీ పొరుగు అని ఏం చేయాలి ప్రేమించాను ఆపేసిన తర్వాత మరి నాకేంటంటే ఆశ ఆల్ నైట్ ప్రార్థన తప్పకుండా జరగాలి అది ఎక్కడ జరిగిస్తాడు దేవుడు ప్రార్థన చేసిన లాండ్ నీతివంతులు ఆశించినది వారికి దూరుకుని తర్వాత ఈ ఆశ ప్రజల కొరకు సేవ చేయడానికే కదా ఇదేదో కీర్తి కావాలి లేకుంటే చందాలు పట్టాలని కాదు కదా నేనేమంటున్నానంటే ఈ నా మాటలు వినేవారితో నీవు దేవుని చిత్తంలో ఉండి దేవునికి విధేయత చూపి పవిత్రమైన కోరిక కలిగి ఉంటే నీ హృదయాభిలాషలన్నీ దేవుడు నెరవేరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలలు ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ క్లియర్ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ప్యూర్ డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ బీ విత్ యూ అండ్ వాట్ ఆల్ యువర్ ఐస్ గో అండ్ సెట్ దట్ విల్ బీ గ్రాంటెడ్ నేను మరి ఇక్కడ సెంట్ హెన్రీ బ్యాప్టిస్ చర్చ్లో కొన్ని కోడికలకు నన్ను పిలిచినారు వాక్యం ఇవ్వడానికి చూసినప్పుడు ఎంత సుందరమైన మందిరం అబ్బా ఎంత బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ ఆల్ నైట్ జరిపితే ఎంత బాగుంటుందని మనసులో అప్పుడు కోరుకున్నాను ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నడిపించినాడు నడిపించినప్పుడు అసలు ఇక్కడ సంఘ పెద్దలు నాకు తెలియదు కమిటీ వారు నాకు తెలియదు అప్లికేషన్ రాసిన ఒక మధ్యలో ఒక సిస్టర్తో పంపించాను నేను కూడా స్వయంగా రాలేదు పెద్దలు వారు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పినాను నాకు ఇలాగ దేవుడు మాట్లాడినాడు ఇంతకంటే గొప్ప గొప్ప సంఘాలు నాకు తెలుసు పెద్దలు తెలుసు నాకు నడిపింపు లేదు అక్కడ వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నడిపించినాడు మరి మీకు ఒకవేళ దేవుడు మాట్లాడితే ఇవ్వండి మేము మరి మంచి ఆరాధనలు సంపూర్ణ రాత్రి ఆరాధనలు జరుపుతాం ప్రార్థనలు చేస్తాం అన్నప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడినాడు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఆరో సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టినా ఒకసారి చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతించు అంటే ద వే గాడ్ హ్యాస్ లెడ్ మీ ఇస్ రియలీ మార్వెలెస్ అండ్ ఎవ్రీ డే వాజ్ యూనియన్ ఇప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది నా సవాళ్ళతో కూడిన జీవితం కదా ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ అనమాట నేను బ్యాంక్లో పనిచేసినప్పుడు మరి నా వెనుక ఒక పెద్ద పటం ఉండేది బిగ్ పిక్చర్ ప్రోట్రేట్ అనమాట ఏంటంటే ఝాన్సీకి రాణి గుర్రం మీద వెనక బిడ్డను కట్టుకొని చేతిలో కట్గం పట్టుకొని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఎదురుగా వెళ్ళడం ఒక పిక్చర్ ఉండేది నా నా వెనక నేను ఇట్లా కూర్చుంటే నా సీట్ వెనక రోజు వచ్చే సీటు ఆక్యుపై చేయకముందు దాన్ని ఒకసారి చూసేదాన్ని అప్పుడు మనసులో అనుకునేదాన్ని ఎంత ధైర్యశాలి ఏమి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఎదిరించడానికి ఒక స్త్రీ అది కూడా గుర్రం మీద బిడ్డను వెనక కట్టుకొని చేతిలో కడ్గం పట్టుకొని వెళ్తుంది కదా ఓహో ఆ ప్లేస్లో ఝాన్సీకి రాని ప్లేస్లో జాయ్ చేరాను హలే లూయా ఆమె గుర్రం మీద ఎక్కువ వెళ్తుంది బిడ్డను అవును నాకు కూడా ఎన్నో భారం కదా అంతా కట్టుకోవాలి కుటుంబం ఐ ఆమ్ నాట్ ఏ కన్యాశ్రీని కాదు కదా కుటుంబం ఇచ్చినాడు కదా దేవుడు ఆ భారం ఉంటుంది కదా మరి ఉద్యోగ భారం కుటుంబ భారం తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం పిల్లలను చూసుకో అన్ని భారాలు ఏవి కట్టుకొని నేను కూడా వెళ్తున్నాను బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం కాదు సైతాన్ సామ్రాజ్యం కూలగొట్టడానికి ఝాన్సీకి రాని చేతిలో ఒక్క అంచు గల ఖడ్గం ఉంది నా చేతిలో ఏమున్నది రెండంచులు గల ఖడ్గం దేవుని స్తోత్రం హాలే లుయా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గాడ్ గేవ్ మీ మ్యాగ్నానిమస్ విక్టరీ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చాలా పోరాటం ఉండింది నేను ఎప్పుడు చెప్తాను యుద్ధానికి వెళ్ళిన వానికి గాయాలు తప్పు మానసికంగా శారీరకంగా గుండె కోతలు బాధలు అన్నీ అనుభవించిన నేను ఏ గాయం లేదు నాకంటే నేను యుద్ధం ఆడలేదని అర్థం ఇట్స్ అ బ్యాటిల్ అగేన్స్ట్ ద ఈవిల్ కదా నేను సాధారణ రాజ్యాన్ని కూలగొడుతూ ఉండాలి దట్స్ మై విషన్ అండ్ టు లీడ్ మెనీ పీపుల్ టు ద ఇటర్నల్ లైఫ్ అవును మరి ఇది పోరాటం ఎప్పుడు కూడా మరి ఈ సేవలో విశ్రాంతి కానీ సుఖపడ్డట్టు కానీ 
నేను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు నా పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిన పరిస్థితులు ఉంది కానీ యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ని వెళ్ విడిచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నమ్ముతారా మీరు విదేశాల నుండి చాలా ఇన్విటేషన్స్ వచ్చినాయి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయింది కదా ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు యూపీఎఫ్కు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఇదేంటి అనుకుంటారా ఏంటిది బాటిల్ ఇది ఒక దర్శనం చూసినాను అన్నమాట నేను బాటిల్ బాటిల్ బ్రష్ అంటే దేవుని సేవ చేయాలంటే అపవిత్రంగా చేయొద్దు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లీన్ స్పిరిట్ ఈ బాటిల్ జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంది నేను దర్శనంలో చూసినప్పుడు ఆ బాటిల్ బ్రష్తో నేను కొద్దిగా సర్ఫ్ చేసి మంచి కడిగినప్పుడు తళధళ మెరిచిపోతుంది ఆ దాంట్లో నీళ్ళు నింపితే ఎంత స్ఫటికంలా కనబడుతుంది అప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ వాజ్ టెలింగ్ మీ వెన్ గాడ్ హ్యాస్ చోజన్ యూ వ్యర్థమైనవన్నీ వదిలిపెట్టుమని పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు బోధించినాడు అంతరంగములో సత్యాన్నే దేవుడు కోరుతున్నాడని యాభై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచనంలో ఉంది గాడ్ రిక్వైర్స్ ట్రూత్ ఇన్ ద ఇన్వర్డ్ పార్ట్స్ మరి ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు చెప్పాలంటే నాకు చాలా ప్రియమైనవి నేను వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చిందండి చాలా ప్రియమైనది వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకుంటానంటే వెన్ యూ వాంట్ టు ఒబే గాడ్స్ కాల్ యూ హ్యావ్ టు పే అ ప్రైజ్ నువ్వు వెలగట్టాలి వెల చెల్లించాలి కొన్నిసార్లు నువ్వు కొన్ని కోల్పోతావు నేను మా సంఘంలో చెప్తాను ప్రసంగంలో పెన్సిల్తో రాయాలంటేనే దాన్ని ఏం చేయాలి చెక్కాలి కదా చెక్కుతూనే ఉండాలి అంతవరకు చెక్కబడా రాయాలంటే చెక్కబడా మరి అలాగూ నేను ప్రేమించినవి నేను ఆశించినవి నాకు చాలా ప్రియమైనవి వదిలిపెట్టి మన్నప్పుడు వదిలిపెట్టాను వెంటనే ఉద్దేశం చూపిన దట్స్ వై గాడ్ బ్లెస్డ్ మీ అబ్బండంట్లీ వేర్ దర్ ఇస్ ఒబీడియన్స్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ బ్లెస్సింగ్స్ విల్ ఫాలో నాకు పెద్ద కోస్తు కుటుంబంలో నేను పుట్టి పెరిగిన బంగారం వేసుకోవడం చాలా ఇష్టం ఉండేది అసలు వీళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు వేసుకోరు బంగారం అని అనుకు అని వాదించేదాన్ని ఇంట్లో మా నాన్నకు దిమ్మ తిరిగేది అనమాట నా మాటలు వింటే అయ్యో ఈ బిడ్డ ఏమైపోతుంది అనుకున్నాడు కానీ నీతిమంతుల సంతానాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ ఇవి ఏమైపోతుందో అనుకున్నాడు నన్ను ఐ వాజ్ లిటరలీ పార్సల్ డాక్టర్ త్రివాండ్రం వేర్ మై సిస్టర్స్ ఏజ్ ఎందుకంటే అంత డిజోబీడియంట్ ఈమె ఉంటే మా నాన్నగారు చేసిన సేవకు మచ్చ తెస్తుందని ఎందుకంటే నా స్థితిత్వంలో వెళ్ళిపోయినాను చెప్పిన మాట వినకుండా నా సొంత చిత్తాన్ని తిరిగినాను బంగారం అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి వీరు బంగారం ఇవ్వరు మా నాన్నగారు చాలా పెద్ద భక్తులు కదా మరి కాలేజ్కి వెళ్ళి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు బంగారం అంతా మెడ మీద వేసుకొని చాలా స్టైల్గా మరి పోజ్ చేసేది అంటే ఐ యూస్ లవ్ గోల్డ్ తర్వాత అప్పుడు అనుకున్నా నేను పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పకుండా బంగారము వేసేవాడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని అనుకున్నాను నిజంగా నేను కోరినట్టే ఇచ్చిన ఇల్లు వారు చాలా సంపన్న కుటుంబం చర్యాన్ గారు మరి మా అత్తగారు అయితే నన్ను చూసి అయ్యో ఈ మేడ మీద ఏం బంగారం లేదని చెప్పి ఒక్కసారి ఇట్లా డ్రా తెరిస్తే ఎన్ని ఆర్నమెంట్స్ అవన్నిటితో నా మెడంతా నింపేసి నన్ను పొదిగేసింది బంగారం వాళ్ళ చుట్టాలు ఇంటికి అంత తిప్పింది అనమాట ఎంత సంతోషపడ్డానంటే అబ్బా ఇట్లు ఉండా నా జీవితం అంటే నాది కూడా కాదు వాళ్ళది నాది కాదు కదా అయితే అటువంటి మనస్తత్వాన్ని దేవుడు పడగొట్టి నీ మీద ఉన్న నీ ఆభరణాలు తొలగించమని ఒకరోజు ప్రార్థన చేసిన చిన్న వేసుకునేదాన్ని కొద్దిగా అంటే మా నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు అయినా కానీ వేసుకున్నాను ఒకరోజు మా నాన్నగారితో అడిగినాను చిన్న వయసులో పది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నాన్నా నాకు చెవిలో మరి ఈ కుట్టి అలా ఉందంటే మా నాన్నగారు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు గొప్ప భక్తుడు నాకు ఐ వాంట్ టు వేర్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్నప్పుడు ఇది నీకు అవసరమా అని అడిగాడు నేను నాకు అవసరం అంటే మరి నీకు అవసరమైతే అక్కడ దేవుడే కుట్టి పంపేది కదా అక్కడ కుట్టలేదు కాబట్టి అవసరం లేదు అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం మరి అలాంటి వ్యక్తిత్వం నాది కానీ దేవుడు మరి వెన్ హీ ఆస్ మీ టు ఒబే ఐ జస్ట్ గేవ్ అప్ తర్వాత నేను బ్యాంకులో పనిచేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ద మోస్ట్ కలర్ఫుల్ లేడీ ఎందుకంటే నేను కట్టిన చీరలు ఇంకా కలీగ్స్ కట్టలేరు అంత రోజు 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 ఇంద్రధనస్సులో ఏడు రంగులే కానీ నేను కట్టింది డెబ్బై ఎనభై కలర్లు ఉంటుంది అంటే రంగు మార్చి రంగు అసలు నేను ఎప్పుడు వస్తాను అని బ్యాంకులో ఎదురు చూసేది ఎందుకంటే తప్పకుండా షీల్ కమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ డ్రెస్డ్ కానీ దేవుడు అన్నాడు నీవు మరి బాహ్యమైన అలంకారం కాదు సాధువైనట్టు 
మృదువైనట్టియో అక్షయాలంకారం ధరించాలన్నప్పుడు దాన్ని కూడా విధేయత చూపినాను దేవుని స్తోత్రం అలాగూ మరి ఎక్కువగా దేన్ని ప్రేమించినాము అది అన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా దేవుడు నాన్న తొలగించి సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తాన్ని వెతకడానికి ఇప్పుడు ఐఎమ్ సోచ్ ఫ్రీ ఇన్ మై స్పిరిట్ నన్ను ఏది బంధించలేదు ఇప్పుడు ఒకటే దేవుని ప్రేమనే బంధిస్తూ ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అనేది ఓన్లీ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ కంపెల్స్ మీ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ ఎ ఫ్రీ బర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్లేవ్ టు ఎనీథింగ్ మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు ఈ దర్శనం ద్వారా మనుషులు పైరూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు హృదయము అంతరింద్రియాన్ని పరీక్షిస్తాడు కాబట్టి నీ హృదయం శుద్ధిగా ఉండాలి యజమానుడు వాడుకునే అర్హమైన పాత్రగా ఉండాలి అయితే మరి అంతరంగములో సత్యము లేకుండా నువ్వు ఎన్ని సేవలు చేసిన అది వ్యర్థం కాబట్టి మరి పరిశుద్ధత కావాలి దేవుని సేవ చేసేవారు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి ఎన్నెన్నో వింటూ ఉంటాం కదా మనం వార్తలు అక్కడ పట్టబడ్డారు ఇక్కడ జైలు పాలైనారు అక్కడ అవినీతి అక్కడ లాభం అపేక్షించే సేవలు చేస్తున్నారు వ్యాపారంగా మారుస్తున్నారు అటువంటి మచ్చ మరి దేవుని మహాకృప ద్వారా మా నాన్నగారు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు సేవ చేసినారు ఏ మచ్చ లేక లేని వ్యక్తిగా ఆయన మంచి సాక్ష్యం అంటే చూడండి మనుషులు అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు ఈ లోకం నుండి దాటిపోతారు కానీ సాక్ష్యాన్ని మాత్రం చావు లేదంటారు అలాగూ మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండడానికి దేవుడు అడుగు అడుగు నా సిద్ధపాటు చేస్తూ ఇలాగ నన్ను నడిపించినాడు దేవునికి వందనాలను తెలియజేస్తున్నాను